এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন চায়না বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্সের সেক্রেটারি জেনারেল আল মামুন মৃধা জনাব আল মামুন মৃধা আপনাকে বিজনেস নেট এফ স্বাগত জানাচ্ছি শুরুতেই যে বিষয়টি আপনার কাছে জানতে চাইবো বিআরআই 10 বছর যে প্রজেক্টটা এটা 10 বছর অতিক্রম করলো এর সুফল পেতে বাংলাদেশ আসলে কত দূরে গিয়েছে যদিও বাংলাদেশ সিগনেচার সিগনেচারি হয়েছে সর্বপ্রথম সিগনেচারি হয়েছে সাউথ ইস্ট এশিয়াতে 10 বছর আগে पचिसरेडी পঁচিশটা প্রজেক্টের সিগনেচার হয়েছিল ওই সময় এবং তার মধ্যে দশটা প্রজেক্ট কিন্তু সাকসেসফুলি ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে এবং আমরা যদি আরও স্পেসিফিক বলি আপনার আমাদের ন্যাশনাল টিয়ার ফোর ডেটা সেন্টার যেটা এইটা কিন্তু অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড এবং এইটার সুফল কিন্তু আমরা বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এবং বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন সার্ভিসেস এর মাধ্যমে পাচ্ছি এবং আমাদের যে ডেটা সুরক্ষার একটা অন্যতম প্রধান নিয়ামক কিন্তু এটি আর ফোর ডেটা সেন্টার আপনার ঢাকা আঠুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে আপনার ইনিশিয়েটেড হয়েছে এবং সেটা যখন ইমপ্লিমেন্টেড হবে আপনারা কিন্তু যথারীতি সেটার সুফল পেতে থাকবেন দাসের কান্দি সোয়ারেজ প্ল্যান যেটা আপনাদের রিপোর্টে আমি দেখছিলাম যে কয়েক মিলিয়ন মানুষ আপনার কিন্তু অলরেডি এটার সুফল পাওয়া শুরু করেছে কর্ণফুলি টানেল উদ্বোধন হতে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আপনারা কিন্তু বাংলাদেশের ওই অঞ্চলের সাথে যোগাযোগের একটা মাইল ফলক হিসাবে এবং বাংলাদেশের গৌরবের একটা প্রজেক্ট হিসাবে কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্টেড হতে যাচ্ছে খুব দ্রুতই আমাদের যে পদ্মা সেতু রেলওয়ে লিঙ্ক প্রজেক্ট আছে সেটাও আপনার উদ্বোধন হতে যাচ্ছে এবং আমাদের সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ কিন্তু এটা থেকে উপকার পাওয়া শুরু করবে আমাদের ইনফো সরকার থ্রি এর মাধ্যমে আমাদের ইউনিয়ন পর্যায়ে যে আজকে হাই স্পিড ইন্টারনেট আমরা ব্যবহার করছি এবং সেটার সুফলটা পুরো দেশের মানুষ পাচ্ছে সেটা অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড আপনার এইট বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ ব্রিজ অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড সো দেয়ার আর মেনি মেনি এক্সাম্পলস দ্যাট আই ক্যান টেল ইউ যেগুলো অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে এবং সেগুলোর দ্বারা যথারীতি আমরা উপকার পাওয়া শুরু করেছি আমি যদি একটু স্ট্যাটিস্টিক্যালি বলি আপনি যদি আমাকে একটু সময় দেন জি আমাদের এখানে তিনটা সিনারিও আছে একটা সিনারিওতে হচ্ছে যে অনগোয়িং প্রজেক্টগুলো আছে তাতে আপনার সাড়ে দশ বিলিয়ন ডলার চীনের বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার কথা এবং সিনারিও টুতে হচ্ছে যে আমাদের যে সময় দু হাজার ষোলোতে আপনার দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হলো তাতে করে আমাদের ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করার কথা যার মধ্যে যেটা সিনারিও ওয়ান ওয়ানে বললাম যে সাড়ে দশ বিলিয়নের প্রজেক্ট এই মুহূর্তে বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং সিনারিও থ্রিতে যে আপনার ইনভেস্টমেন্টের সাথে সাথে বেশ কিছু আপনার জয়েন্ট ভেঞ্চার হওয়ার কথা ছিল যেটার ভ্যালুয়েশন ছিল ফোর্টি বিলিয়ন ডলার যদি আমরা সিনারিও ওয়ানটাকেই শুধু কনসিডারেশনে নেই যেখানে সাড়ে দশ বিলিয়ন ডলারের প্রজেক্ট অলরেডি আপনার কাজ চলছে সেটা কিন্তু আমাদের টু পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট ইনক্রিজ করবে আমাদের যে রিয়েল জিডিপি আছে সেখানে যদি আমাদের সিনারিও টুতে আমরা যাই এবং যেখানে ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলার ইনভেস্টমেন্ট হওয়ার কথা সেটা থ্রি টু ফোর পার্সেন্ট আমাদের রিয়েল জিডিপি ইনক্রিজ করবে আপনার আমাদের এক্সপোর্ট ইনক্রিজ করার কথা সেভেন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট থেকে ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত আমাদের ইম্পোর্ট ইনক্রিজ করার কথা সেভেনটিন পার্সেন্ট থেকে থার্টি সিক্স পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনারা জানেন যে আমাদের জন্য এখনও পর্যন্ত ট্রেড কস্ট কমানো এবং কারণ আমরা খুব তাড়াতাড়ি এলডিসি গ্র্যাজুয়েট করতে যাচ্ছি এবং সেটা যদি হয় আমাদের যেসব চ্যালেঞ্জেসগুলো আসবে তাতে করে একটা বড় চ্যালেঞ্জেস গুলো চ্যালেঞ্জ থাকবে হচ্ছে হলো আমাদের ট্রেড কস্ট মিনিমাইজ করা এবং সেইটা এই প্রজেক্টগুলো যদি আমাদের এখানে বাস্তবায়ন হয় তাহলে আপনার 
মামুন ভাইদা আমি আমি আপনার কাছে আবার একটা প্রশ্ন রাখতে চাই সেটা হচ্ছে যে কি বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রকল্প কিন্তু হচ্ছে বিআরআই এবং এটার যে মূল উদ্দেশ্যগুলো ছিল অর্থনৈতিক এবং অবকাঠামো উন্নয়ন তো আছেই পাশাপাশি মানুষ মানুষের বন্ধন তৈরি করা তারপরে হচ্ছে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেগুলো আছে সাংস্কৃতিক বিনিময় করা এই বিষয়গুলো কতটুকু এগিয়ে গেছে সেটা একটু জানতে চাইবো পাশাপাশি আরেকটা প্রশ্ন আপনার কাছে করতে চাই বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়ার পরেও বাংলাদেশ এবং চীনের কিন্তু অর্থনৈতিক যে একটা ইমব্যালেন্স তৈরি হয়েছে সেটার কারণটা কি সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কথা যদি আমরা বলতে চাই বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কিন্তু এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে আপনারা অবগত যে দু হাজার ষোলোতে যখন চীনের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে আছেন তার মধ্যে যে চুক্তিগুলো হয় তার অন্যতম একটি ধারা ছিল হচ্ছে সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং পিপল টু পিপল কানেকশন ইনক্রিজ করা এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে করোনার সময়টা বাদ দিয়ে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ এবং চায়নার মধ্যে প্রচুর ডেলিগেশন এক্সচেঞ্জ হচ্ছে আগের চেয়ে যে কোনো সময়ের যে বেশি এখন কিন্তু স্টুডেন্টরা চায়নাতে পড়তে যাচ্ছে এবং চাইনিজরাও কিন্তু বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাদের যে সাংস্কৃতিক আপনার উপকরণগুলো আছে সেগুলো নিয়ে বাংলাদেশে আসছে এবং আমরা প্রতিনিয়তই দেখতে পারি যে এই পিপল টু পিপল কানেকশনের নতুন ইনোভেটিভ ওয়েতে আপনার এই জিনিসগুলো হতে যাচ্ছে একটা ইউথ ডেলিগেশন যাচ্ছে জার্নালিস্টদের ডেলিগেশন যাচ্ছে আপনার সাংস্কৃতিক কর্মীদের ডেলিগেশন যাচ্ছে আমরা যারা ব্যবসায়ী আছি তাদের ডেলিগেশন যাচ্ছে এবং আশাটাও একইভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এই গত ছয় সাত মাস ধরে গত তিন বছর ধরে কিন্তু এই জিনিসটা বন্ধ ছিল করোনার জন্য আপনার এবং সেটা সামনের দিকে আরো অনেক বেশি বাড়বে বলে আমরা ধারণা করছি আর যেটা হচ্ছে যে আপনার আপনি যে ট্রেড ইম্ব্যালেন্সের কথাটা বললেন আসলে এটার কিছু যুক্তি আছে আমাদের বাংলাদেশে যেই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে সেটার ম্যাক্সিমাম র মেটেরিয়াল স্পেশালি যদি আমি বলি আমাদের গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল সেক্টর ইলেকট্রনিক সেক্টর প্লাস্টিক সেক্টর ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর এগুলোর কিন্তু ম্যাক্সিমাম র মেটেরিয়াল যন্ত্র যন্ত্রাংশ আলমামন মৃধার সঙ্গে